കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിമാത്രമുള്ള നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകൾക്കായും നമുക്ക് നന്ദി ഇറത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്നുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കണം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എല്ലാം പ്രാവർത്തികമായ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലതെ നമുക്ക് കൃപ വരട്ടെ ദിനംതോറും ഒരു മെച്ചുവേഡ് ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ പ്രവർത്തി പഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരായിട്ട് തീരുമാനമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ നമുക്ക് കൃപ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് കഷ്ടതകളുടെ മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ലോങ് സഫറിങ് എങ്ങനെ കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിട്ട് പിറുപിറപ്പ് കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതിന് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചവരെ നാം ഭാഗ്യമാന്മാർ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നിട്ട് യുവവിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ കേട്ടും കർത്താവ് വരുത്തി അവസാനം കണ്ടുമിരിക്കുന്നു കർത്താവ് മഹാകരുണിയും മനസ്സെലിവും ഉള്ളതൽ ഉള്ളവനല്ലോ അപ്പോൾ സഹിഷ്ണുതയുടെ കഷ്ടതകളുടെ മധ്യത്തിൽ തളർന്നു പോകാത്ത ദീർഘക്ഷമയോടു കൂടിയിരുന്ന സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടിയിരുന്ന അനേക പ്രവാചകൻ അനേക വ്യക്തികൾ തിരുവനന്തപുരത്തിലുണ്ട് അതിനാ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് യോബിനെയോട് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം വായിച്ച് പുതിയ നിയമം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ ഒരു കോട്ടിങ് നമുക്ക് കാണാമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് കൊരിന്ത മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും യോബിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അതിന് ഇവിടെ യോബിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ യാക്കോബ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യോബിൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാം ഒരു വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നില്ല നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ കൂടി കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കഷ്ടങ്ങളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യോബ് പക്ഷേ അതായിരുന്നില്ല അവസാനം കർത്താവ് അതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ വായിച്ച കർത്താവ് വരുത്തി അവസാനം കണ്ടുമരിക്കുന്നു കർത്താവ് വരുത്തി അവസാനം ഏറ്റവും മനോഹരമായിരുന്നു ഏതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇരട്ടിയായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം ശിഷ്ടമുള്ള കാല ജീവിതം അവന് കൊടുത്തു നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് മേഴ്സി അവൻ മഹാകരുണിയും മനസ്സലിയും ഉള്ളവനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു പോട്ടറാണ് അവർ ഒരു കുശവനാണെന്നാണ് പലപ്പോഴും വേദപുസ്തകം പലയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കുശവന് കളിമണ്ണിൻ്റെ മേൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവനാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഈ കുശവൻ എപ്പോഴും ഈ കളിമണ്ണിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം അതിനെ അവൻ മെനഞ്ഞ് വാർത്തെടുക്കും പക്ഷേ ആ കളിമണ്ണ് ആ എൻ ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആ കുശവൻ്റെ ആ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഇത് വരണമെങ്കിൽ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ കടന്നു പോകണം പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ഈ കളിമണ്ണിൻ്റെ ജീവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കടന്ന് നിലവിളിച്ചതിനാണ് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കാരണം അത്രമാത്രം കഷ്ടതകൾ കൂടി അത് കടന്നു പോയതാണ് ഒരിക്കൽ കുപ്പയിലും ആ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ കിടന്നതായ ആ കളിമണ്ണിനെ തൻ്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ആ കുശവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് തൻ്റെ ആ ആ വെസലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് തനിക്ക് ഹിതമുള്ള പ്രകാരം അതിനെ എടുത്ത് എപ്രകാരമാണ് അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി വളരെയധികം കഷ്ടതകൾ കൂടി അത് കടന്നുപോയി പക്ഷേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇറ്റ് വി കെ മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെസൽ അത് മനോഹരമായ ഒരു പാത്രമായി തീർന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു വന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഒരു മനോഹര പാത്രമാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതകളിലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് കൃപരട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ യോബിൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം യോബിൻ്റെ കഷ്ടത അവൻ്റെ അവസാനമായിരുന്നില്ല യോബിനെ ഇരട്ടിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചവൻ എന്നെയും അനുഗ്രഹിപ്പാൻ
നമ്മളിതിന് മുൻപ് ധ്യാനിച്ചതായ വാക്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വാക്യമല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്ത വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള വാക്യങ്ങളുമായിട്ടും ഇതിന് വലിയ കണക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചാ ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് പല ബൈബിളിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ഇവിടെ യാക്കോ വരുത്തി എന്നുള്ളതായ ഒരു ചോദ്യം കടന്നു വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഭഗവാൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് സ്വിയർ നിങ്ങൾ ആണയിടരുത് എന്തുകൊണ്ട് ആണയിടരുത് പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും ആണയിട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അന്നേരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യാക്കോ പറയുന്നത് ആണ് ഇടരുത് മോശക്കിന് ആയ പ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പനയായിരുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോയുടെ നാം നീ വൃഥ എടുക്കരുത് ബിക്കോസ് ഈസ് എ ഹോളി ഗാഡ് ദൈവം വിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് അവൻ്റെ നാമം ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും അശുദ്ധമാക്കുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃഥ എടുക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പറ പഠിപ്പിച്ചത് നിൻ്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ അത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയുള്ളവനായ നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അവൻ്റെ നാമം നമ്മൾ വൃഥ എടുത്തുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായി സത്യം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ യാക്കോബ് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഈ സത്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും എല്ലാം വെറുതെ അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കാലയളവൊക്കെ ആയപ്പോൾ അഥവാ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ ഇങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ഈ സത്യങ്ങളൊന്നും അവർ പാലിക്കാതില്ല അഥവാ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം അതിന് കൊടുക്കുന്ന ആയ ഒരു അനുഭവം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ കൂടി ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്ന ആയ അനുഭവം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യാക്കോ ഇവിടെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴാണ് കഷ് ഈ സത്യം ചെയ്യുവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ചില പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ളതായ ഒരു വാണിങ്ങാണ് ഇവിടെ യാക്കോബ് നൽകുന്നത് കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നത് തിരുവചന പ്രകാരം കൽപ്പന ലംഘനമാണെന്നുള്ളത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെ പലയിടത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ നമ്മൾ അശുദ്ധമാക്കരുത് മത്താടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ബട്ട് ഐ ടെൽ യു ഡു നോട്ട് സ്വിയർ ആൻഡ് ഓത്ത് അറ്റ് ഓൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യത്തില്ല മറിച്ച് സ്വർഗത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യരുത് അത് അവൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം ഭൂമിയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യരുത് അത് അവൻ്റെ പാദപീഠം ദേവാലയത്തെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു യാഗപീഠത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെയല്ല ഒന്നിനെ തൊല്ലിയും സത്യം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് യാക്കോവ് പറയുന്നത് മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും ആണ് ഇടുന്നതിനെതിരായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ആണ കൂടാതെ തന്നെ എപ്പോഴും സത്യസന്ധമായിരിക്കണം സദസ്യവാക്യങ്ങൾ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ഡെത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് ആർ ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ദ ടങ് ജീവനും മരണവും നാവിൻ്റെ അധികാരത്തിന്മേൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അനാവശ്യമായ ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്കുകളും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നാവിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ യഥോചിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പിന്നെയും കടന്നു പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അരുതാത്തതായ രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നതായ രീതിയിൽ സത്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ദോഷങ്ങൾ വിപത്ത് വലിയ വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം പൗലോസിൻ്റെ പോലും ലേഖനങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ
മറിച്ച് അന്ന് അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ അഥവാ ദൈവകൽപ്പനയിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ട് പോകുന്ന ആയ ഒരു കൂട്ടരുടെ ഇടയിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് പറയുന്നതായ ചില വാക്കുകളാണ് അവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന കള്ളസത്യം ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പ്രധാനം എടുക്കുക അതിന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചില പിള്ളേരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭക്തരെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്തോ ചെയ്യും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിരുന്നു കാപട്യമായിട്ടുള്ള ചില ഭക്തിയൊക്കെ കാണിക്കും ഈ വട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഇന്നാൾ ഞാൻ ആരോണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ കേട്ടു വട്ട് കളിക്കുന്ന ആയ സമയത്ത് ഈ വട്ടിങ്ങോട്ട് കുരുട്ടി വിടുമ്പോൾ അത് കുഴി വീ വീഴണം എന്നിട്ട് അത് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തം പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ നിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വട്ട് കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണോ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത്ര ചീപ്പായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതാണോ അവൻ വിശുദ്ധനായ ദൈവമല്ലേ അവൻ്റെ ആ നാമത്തിങ്കൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കൽ വരുന്നതായ അനുഗ്രഹം നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതായ നാമത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ ലാഘവുമായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ സോ ഈ ക ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എടുക്കുമ്പോൾ അഥവാ കള്ളസത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം അതിൽ കൂടി ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവണതയും ഉണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ വാക്ക് ഊവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊവെന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഫിക്സോ പ്രിഫിക്സോ കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ കണ്ടു അതിൽ അധികമായുള്ള ദുഷ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ദൈവമക്കൾ ദി ആർ അപ്രൈറ്റ് ദെ നീ നോട്ട് ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടു ദബൌട്ട് ദാറ്റ് ദെ നീഡ് ടു ബി അപ്രൈറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദിയർ വീസ് ഞാൻ സത്യവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീതി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സത്യവാനായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി അവിടെയാണ് ദൈവനാമം മഹിമപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇതുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്യം തന്നെയാണിത് പക്ഷേ ഒറ്റ വാക്യ ഒറ്റ ഓടിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവും മറ്റുള്ളതുമായിട്ട് യാതൊരു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മോളിൽ ഈ ക സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വരാം പക്ഷേ ഈ വേദനയിലും ഭാരതത്തിലുമൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് യാക്കോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പദമുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഈ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് തവണ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പദമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ആർക്കും പറയേണ്ടതായ കാര്യമില്ല കാരണം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ഇടപെടാതെ ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമെന്ന് ഇതൊക്കെ മുന്നേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു നിമിഷവും ഉണ്ടാകരുത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ സമയമോ കാലമോ അതിൻ്റെ ജിയോഗ്രാഫിയോ മാത്സോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായില്ല പലരും പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാത്സാണ് അഥവാ അതിൻ്റെ ജിയോഗ്രാഫി ആണ് അത് അഥവാ അതിനെത്രമാത്രം നീളമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് എങ്ങനെയായിരുന്നു അഥവാ അതിൻ്റെ റിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെ പല പല രീതികളെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആയ പലരെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന ഇറ്റ്സ് എ ട്യൂ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടും പറയുവാനുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിൽ അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടി നമ്മൾ ട്യൂൺഡായിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ പെറ്റീഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പകരുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ദീനമായി കിടക്കുന്നവർ അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് എലി അവനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരുവൻ സത്യം തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഏതൊരു വിഷയത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എനി ടൈം ഈസ് പ്രയർ ടൈം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു വലിയ ബേഡൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആയിസു കുറിച്ചു കാരണം അവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരുന്നു പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവരാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം സമയം ചെലവിട്ടതെന്ന് അവൻ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചില്ല കർത്താവെ എങ്ങനെയാണ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണമേ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണമേ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണമേ ഇതൊന്നും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചല്ല ഒന്നേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ജോഹന്നാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണമേ കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ വലിയ ആ ലോക്ക് തുറക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കീ ഉണ്ട് ആ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയാണെന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയുടെ കീ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ വിടുതലില്ല എന്ന് അവർ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് എനി ടൈം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ ഏത് സാഹചര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ എനി ടൈം ഈസ് പ്രയർ ടൈം കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അത്രമാത്രം വിഷയങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്കൊന്ന് കട കടന്നു വരികയാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ ഞാൻ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ പാട്ടുപാടട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അവർ പാട്ടുപാടിയാൽ മതി എന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരും പാട്ട് പാടണം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരും പാട്ട് പാടണം സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ പിറപ്പുറപ്പുണ്ടാകരുത് കള്ളസത്യം അഥവാ അരുതാതെ ആണയിടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത് മറിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോ വേണം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പോൾ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ പിറുപിറുക്കുകയല്ല നീ ചെയ്യേണ്ടത് കഷ്ടയുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവ സകല ജഡവും നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു ജീവിതം സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ് എന്നും ദുഃഖങ്ങളല്ല എന്നും സുഖങ്ങളും അല്ല ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ആളുടെയും ജീവിതം അതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം എഫ് എസ് ലേന ആറ് പതിനെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏത് നേരത്തിൽ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് തസ്ലോനിക ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും മനുഷ്യർ മാറും സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകരുത് സ്തുതിക്കൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുപ്പത്തിയാലാം സംഘത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേൽ ഇരിക്കും ദാവീദ് ആ സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരുപക്ഷെ സ്തുതിക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത സ്തുതി സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു അനുഭവത്തിലാണ് അവൻ ആ സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്നത് എങ്കിലും അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ എഹോവ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേൽ ഇരിക്കും
വാട്ട് എ ഫ്രണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ജീസസ് നമുക്ക് എത്ര നല്ലൊരു സ്നേഹിതനാണുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും എല്ലാ അവസ്ഥകളും അവൻ്റെ സന്നിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി ഹിസ് എ ഫ്രണ്ട് ക്ലോസർ ദൻ യുവർ ബ്രദർ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോസർ പുറത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കപ്പൽ ഛേദം അഥവാ ആ കപ്പൽ യാത്രയുടെ മധ്യത്തിൽ വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് അവരുടെ പ്രാണനെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന അവർ നിലവിളിക്കുന്ന ആയ സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലോസ് അപ്പോസ്ലൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് കർത്താവിൽ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അനേർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തീരും അനേർക്ക് വിടുതലായിട്ട് തീരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗ്രാ ഗ്രാമറില്ല നമ്മുടെ ഞരക്കങ്ങൾ കേൾക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അല്ലെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ആ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ആ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോലും പ്രയാസമായിരിക്കും എങ്കിലും ആ കൊ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ആ ശബ്ദം തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത് നൽകി കൊടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ പോരായ്മ ഒന്നുമല്ല അവൻ കാണുന്നത് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് എഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ തകർന്ന് നുറുങ്ങിയുമുള്ള ഹൃദയത്തെ നിരസിക്കാത്തവനായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം യുവൻ്റെ ദിവസം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം ഹി ഗീവ്സ് മീ സോങ്സ് ആൻഡ് നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് സംഗീതം തരുന്നവനായ ഒരു കർത്താവാണത് സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ പാട്ട് പാടട്ടെ ലോകപരമായിട്ട് എനിക്ക് സുഖം അനുഭവിപ്പാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും രാത്രിയുടെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സംഗീതം തരുന്നവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് രാത്രിയിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സംഗീതം വരണമെങ്കിൽ പകൽ അത് പഠിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പുറത്തോട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവി എന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സ്തുതിയും സ്തോത്രവുമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ വേദനാജനകമായ അനുഭവത്തിൽ എൻ്റെ അന്ധകാരമായമായ അനുഭവങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു പാട്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ പാട്ട് പാടട്ടെ so when happy when you are happy don't stop praising god nammade jeevithathil ellam well to do aakkumbol palapodum nammal prarthikkan marannu povunu kashtam anubhavikkunnavar paattu paadum prarthikkum pakshe ellam well to do aagumbol palapodum prarthikkanayittu marannu povunu 119th sankirtanam 71th vakyam nammal vaikkunnu endana ninde naya pramaanangale padikkuvan njan kashtadil aayad enikku nannai chela avasthagalil kashtadagalil aanu nammal koodal devathode adukkunnathu adinu vendi aayirikkam adu alavu cheyidirikkunnathu yobinde jeevithathil ee kashtan kashtangalum nashtangalum okka varunnathinu munpu oru kaalam undayirunnu avade nammal yobine kurichu vaikkunnathu endana avante makkalokke onnichu koodi veliya feast okke aayidirikkunna anubhavam undayirunnu പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒന്ന് ചെയ്യും അവർ അറിയാതെയെങ്കിലും അതരങ്ങളാൽ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അവർക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇയോപിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് സോ കഷ്ടതകളുടെ മധ്യത്തിലുമല്ല സുഖങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പാട്ട് പാടുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ അതിൽ ഒരുത്തൻ മാത്രമാണ് നന്ദി നിന്ന് ആ നമ്മുടെ കർത്താവിന് നന്ദി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു താങ്ക് യു പറയുവാനായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയത് അപ്പോൾ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ പാട്ട് പാടട്ടെ എപ്പോഴും ആ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ സ്തുതിയുടെയും ഒരു അനുഭവം നമ്മളിൽ നിന്നും കടന്നു വരണം എൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നിങ്ങളിൽ ദീനമായി കിടക്കുന്നവർ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ പാട്ട് പാടട്ടെ എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ സുഹൃത്തി പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം പൗലൂസും ശിലാസും ഫിലിപ്പിയിലെ ആ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കാരണം അവർ 
അടി അനേ ആവശ്യം പോലെ അടി കൊണ്ടു വല്ലാത്ത അടി കൊണ്ട് വളരെ വേദനയിലാണ് അവർ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ അവിടെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വലിയ അത്ഭുതം നടന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും കുടുംബവും കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സ്നാനപ്പെടുവാൻ വലിയൊരു മുഖാന്തരമോട് ഒരുക്കി എന്ത് എപ്പോഴാണ് ഇത് സാധിച്ചത് കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കഷ്ടതകളുടെ മധ്യത്തിലും അതിനെ ആ ദൈവിക സുഖമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അവന് പാട്ട് പാടുവാനായിട്ട് അതാണ് രാത്രിയിലെ സംഗീതം മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വലിയ നന്മകളുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇനി ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടുത്ത പടിയാണ് നിങ്ങൾ ദീനമായി കിടക്കുന്നവൻ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ ഗീവ്നസ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ ഗീവ്നസ് ഇവിടെ അത്ര ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുവാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ചില നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കാം ചിന്ത വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ യഹൂദ ചിന്താഗതി വെച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പല രോഗങ്ങളും വരുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ആണ് എന്നുള്ളത് അഥവാ അവൻ പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഈ രോഗം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുരുടനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഇവൻ കുരുടനായി പെടുന്നത് ഇവൻ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തമാണോ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ നിമിത്തം ചെയ്ത പാപം നിമിത്തമാണോ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുരുടനായി പിറക്കുന്നത് ആരോ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവൻ ചെയ്ത പാവമല്ല അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ചെയ്ത പാവമല്ല കർത്താവിൻ്റെ നാമം അവനിൽ കൂടി മഹിമപ്പെടേണ്ടതിനെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും പാപത്തിൻ്റെ ഫലമല്ല ചില രോഗങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പോലും പല രോഗികളെയും സൗഖ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു പലയിടങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്ക് എടുക്ക് നടക്കാം അപ്പോൾ പാപങ്ങൾ നിമിത്തമായിരിക്കാം അവൻ്റെ രോഗം വന്നിരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു നീ കിഴക്ക് കിടക്കെടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ രോഗങ്ങളും പാപത്താൽ ഉള്ളത് അല്ല ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വരാം നിങ്ങൾ ളിൽ ദീനമായി കിടക്കുന്നവർ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒരുവൻ സഭയിലെ ഒരുവൻ രോഗിയായി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സഭയിലെ മൂപ്പനെ വരുത്തണം മൂപ്പന്മാർ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തണം മൂപ്പൻ വന്നിട്ട് എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോഴാണ് അവന് സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഈ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും സഭയിൽ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ രോഗശാന്തി വരമുള്ള ഒരാളെ വരുത്തി ആ രോഗശാന്തി വരമുള്ളവൻ അയാളുടെ മേൽ കൈവച്ച് അത് ആ അയാൾ ആരാണെന്നോ ഏതാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അവർ അയാളുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ രോഗശാന്തി വരമുണ്ടില്ല എന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുവൻ രോഗമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തണം ആ സഭയിലെ മൂപ്പനാണ് അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യമുള്ളവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തണം അവർ അവർ അവരെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എണ്ണ പൂശി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെ അപ്പോൾ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സഭയിലെ മൂപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നാൽ ആ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ എൽഡർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് any doctor can prescribe a medicine but it is god who gives the healing divine healing therunavan nammada velivanaya devamana adu pole roga saukyam therunavan nammada devamana doctor ka marunu kodukam aa marunu oru vakshe avane avane saukyam varuthi ennu vanneka nalla kaaryam karthavana doctor doctor markum allengi aa field il ullavarku anulla parichanam koduthirikkunnathu nal മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യമായ പലതുകൊണ്ട് അവിടെയും ദൈവം പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാണ് മാനുഷികമായ ആ മെഡിക്കൽ സയൻസൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നിടത്
രോഗശാന്തി വരമുള്ള ഒരുത്തനെ വരുത്തണം എന്നാൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില പ്രത്യേക സിദ്ധികൾ ഉള്ളവരെ വരുത്തണമെന്നില്ല എൽഡേഴ്സിനെ അതിപ്പോൾ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നിലധികം മൂപ്പന്മാർ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സഭയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിയറായിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ ദീനമായി കിടക്കുന്നവർ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും കർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ പായ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും എന്തെങ്കിലും ഏതെല്ലാം രീതി എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ല വിശ്വാസം ആർക്കാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസം വേണ്ടുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന എൽഡറിനാണോ മൂപ്പനാണോ വിശ്വാസം ആവശ്യമുള്ളത് അതോ രോഗക്കിടക്കിലായിരിക്കുന്ന രോഗിക്കാണോ വിശ്വാസം ആവശ്യമുള്ളത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണുന്നവർക്കാണോ വിശ്വാസം ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് രോഗിക്ക് ആദ്യം വിശ്വാസം വേണം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേര് ജഹോവ റോഫി അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാണ് അവൻ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണെന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം രോഗിക്ക് വേണം ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ മൂപ്പന് വിശ്വാസം വേണം എൻ്റെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് അവൻ സൗഖ്യം അയക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം ഇവനെ കിടക്കവിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമാറാക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസം വേണം കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന രോഗി എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുമിച്ച് വിശ്വാസം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല വിശ്വാസമില്ലാതെ അത്ഭുതം നടക്കത്തില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിശ്വാസം ഉള്ളിടത്ത് ദൈവത്തിന് ഒന്നും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവരുടെ അവനവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ കയറുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം വിടുവിപ്പാൻ ശക്തനാണ് ഒരു അപ്പൻ തൻ്റെ മോനെ കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നു അവിടെ വന്നപ്പോൾ കർത്താവിനെ കണ്ടില്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മർക്കോസിൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം അവിടെ വന്നപ്പോൾ പറയുകയാണ് ചെകടനായ ഒരു ആത്മാവ് ബാധിച്ച് അവനിങ്ങനെ ഉരുട്ടൊക്കെ കിടക്കുക ഞാൻ ഇവനെ നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവനെ നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവർക്ക് ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നിനക്ക് വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ഇതാണ് ആ അപ്പൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ബിലീവ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും കഴിയുമോ എന്നല്ല നിനക്ക് വിശ്വാസിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആ ഇഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എന്താ സംശയത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും വലിയൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ട് വൽ വലിയൊരു സ്റ്റംബ്ലിങ് ബ്ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എവിടെ വിശ്വാസമുണ്ടോ അവിടെ ഇഫ് എന്നൊരു കാര്യം വരുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പം പറയുന്നത് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു സംതിങ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കടുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടുമണിയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നൂറ് മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കടുമണി വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അതിന് പല പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം ഒരു കടുമണിക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ജീവനുണ്ട് കടുമണിക്കുള്ളിൽ ഒരു ജീവനുണ്ട് അതാണ് ആ കടുമണി ഇട്ടുമ്പോൾ അത് അത് മു മുളച്ച് ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് തീരുന്നത് ഒരു ചെടിയായിട്ട് തീരുന്നത് അപ്പോൾ ജീവനുള്ള വിശ്വാസം എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ജീന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും എവിടെ വിശ്വാസമുണ്ടോ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ ഈ രോഗമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും ഒരു ശാരീരിക രോഗമായിട്ട് മാത്രം അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരുപക്ഷെ അതൊരു ആത്മീയ രോഗമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ ഒരു എന്താണ് എമോഷണലായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമായിരിക്കാം മറ്റേത് തരത്തിലുള്ള രോഗമായിരുന്നു അതാണ് നൂറ്റ
അവർ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന ഒരു വാക്യമാണ് എന്താണ് ഈ എണ്ണ പൂശി സൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലാതെ ഇതിനെ ഒരു ഡോക്ടറിനായിട്ട് എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അനേകം രോഗികൾക്ക് എണ്ണ തേച്ച് സൗഖ്യം വരുത്തി അപ്പോൾ യാക്കോബിൻ ലേഖനത്തിൽ മാത്രമല്ല സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എണ്ണ പൂശി സൗഖ്യം വരുത്തി എന്നുള്ളത് ഇത് ഇത് പറയുവാനായിട്ട് ചില പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യഹുദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഈ എണ്ണ പൂശി സൗഖ്യം വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു രീതി അന്ന് വളരെയധികം പ്രിവേലിങ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഔഷധ എണ്ണയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കരുതുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എണ്ണയെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ എണ്ണയ്ക്കല്ല പ്രാധാന്യം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിനാണ് പ്രധാനം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ ഓ സോറി എൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമം ആ നാമത്തിലാണ് അവിടെ ശക്തി ഉള്ളത് അല്ല എണ്ണയ്ക്കല്ല ശക്തി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സുന്ദരമെന്ന ഗോപു ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നതായ ആ മുടന്തൻ അവിടെ കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ പത്രോസും യോഹനാനും ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്രോസും യോഹനാനും പറഞ്ഞത് എന്താണ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് ഉള്ളത് എനിക്ക് ഉണ്ട് അത് ഒന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ തരുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് അവിടെ സൗഖ്യം അവിടെ മാത്രമല്ല വേദവസ്തു പലയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമം എവിടെ ഉച്ചരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് വിടുതലുള്ളത് അവിടെയാണ് സൗഖ്യമുള്ളത് നല്ല ശബരിയക്കാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ എണ്ണയും ആ എന്താണ് കള്ളന്മാരാൽ മുറിവേറ്റ് കടന്നതായ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ട് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എണ്ണ അവിടെ പകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്നിടത്ത് എണ്ണ അവിടെ തേച്ച് അഥവാ ഔഷധം വരുന്നതായ ഒരു എണ്ണ തേച്ച് അവന് സൗഖ്യം വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഔഷധത്തിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പദമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുശ്രൂഷ കാലത്ത് ഭർത്താവ് പലപ്പോഴും പലരെയും സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ പല രീതികളിലാണ് സൗഖ്യമാക്കിയത് ആക്കിയത് ഒരുത്തന്നെ ഒരു കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേർ ഉണ്ടാക്കി ചേർ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ തേച്ചു എന്നിട്ട് ശിലവാങ്കുളത്തിൽ പോയി കഴുകാൻ പറഞ്ഞ അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിനായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അവിടെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചത് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് വേറെ അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വർക്കൗസ് ഏഴിന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരുവൻ ചെകിടനായ ഒരുവന് വേണ്ടി ചെവിയിൽ വിരലിട്ട് തുപ്പി അവന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ഡോക്ടറിലായിട്ട് ഒരു എണ്ണ പൂശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറിലായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ മുറിവിന് ആ എണ്ണ മുറിവ് ഞെക്കി കഴുകിയിട്ടില്ല എണ്ണ പുരട്ടി അതിന് സൗഖ്യം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ളതായ ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഓയിലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതായ ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അവൻ്റെ അവസാന ഭാഗം അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും അപ്പോൾ ഈ രോഗം ഇവന് വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് പാപകാരണമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രോഗമായിരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ എൽഡർ വന്ന് മൂപ്പൻ വന്ന് എണ്ണ പൂശി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ
ഇന്നത്തെ പല ക്രിസ്തീയ ഗോളങ്ങളിലും പലവിധമായുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്തു നിന്നുള്ള എണ്ണ കൊണ്ടുവന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൗഖ്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും ദൈവജന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമല്ല ഈ വാക്യം അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് വാക്യവുമല്ല യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഔഷധ ഗുണമുള്ളതായ ഒരു ഓയിലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ചിലർ ഇത് ഈ അന്ത്യകൂതാശ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ചിലത് തേക്കുന്നോ തളിക്കുന്നോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വാക്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇതിനെ എടുക്കരുത് അത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സഭയിൽ ഒരുവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്ന അറി അറിഞ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെന്ന് മൂപ്പനോട് അത് അറിയിക്കണം മൂപ്പൻ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എണ്ണ പൂശി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സൗഖ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തങ്ങൾ തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒരുവനു വേണ്ടി ഒരുത്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നീതിമാൻ്റെ സത്യോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ണിന്യൂ അവസാന പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യവും അവസാന ഭാഗവും ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുക്കാം അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ട് അവനോട് ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തങ്ങിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഒരുവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അവന് അവന് രോഗം വത്തിരിക്ക വന്നത് പാപ കാരണമാണെങ്കിൽ അവന് പാപബോധം വരും ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവന് സൗഖ്യം വരും അപ്പോൾ അവനൊരു അനുതാപ ഹൃദയം വരും പാപങ്ങൾ അവനോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടും പക്ഷേ ഇവിടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുവന് വേണ്ടി തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും ഒരു കുംഭസാരത്തെ എന്തോ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് അതല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പോലും ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് എടുക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിൻ്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഇടർച്ചയുണ്ടെന്ന് നീ അറിഞ്ഞാൽ നീ വഴിപാട് നിൻ്റെ യാഗപീഠത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ചെന്ന് നീ നിൻ്റെ സഹോദരനോട് നിരന്നു കൊള്ളണം എന്നിട്ട് വേണം വന്ന് നീ വഴിപാട് അർപ്പിക്കുവാൻ അവിടെയാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊരു ഗഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഏത് വലിയ യാഗം കഴിച്ചാലും ഏത് വലിയ ആരാധന അർപ്പിച്ചാലും ദൈവം അതിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ആദ്യം ചെന്ന് നീ സഹോദരനോട് നിരക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐക്യമത്യപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ എന്ത് യാചിച്ചാലും പിതാവ് പുത്രൻ മഹത്വപ്പെടുന്നതിന് ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഒരു ഐക്യമത്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് വിടുതലുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ യൂണിറ്റി എഫ് എസ് ലേനത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആശയം അതാണ് അപ്പോൾ ഐക്യതയില്ലാതെ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തവരാണ് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു പാപമില്ലാത്തവരാരുമില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു പാപത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരന് ഇടർച്ചയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അന്യോന്യം പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കുവാൻ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെയാണ് വലിയ നന്മകൾ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നത് രോഗശാന്തി വരേണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഫിസിക്കൽ ഹീലിംഗ് ബട്ട് ദ ഇന്നർ ഹീലിംഗ് ആസ് വെൽ നമ്മുടെ ആന്തരികമായ സൗഖ്യം അവിടെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ സകല രോഗങ്ങളെയും മാത്രമല്ല സൗഖ്യമാക്കുന്ന സകല പാപങ്ങളെയും നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാപമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് നീതീകരണം പ്രാപിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ് യോഗന ലേഖനം വരുമ്പോൾ പറയുന്നു നമുക്ക് പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മൾ ഇല്ലാതെയായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ
അത് അന്യോന്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നിരപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നാൽ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അവിടെ അതിൻ്റെ മേൽ നമുക്ക് വിജയമുണ്ട് അതിൻ്റെ രോഗമാണെങ്കിലും രോഗത്തിന് അവിടെ സൗഖ്യം വരും അപ്പോൾ അതിനെ മറച്ച് വെക്കാതെ ഈ നമ്മൾ അന്യോന്യം ഏറ്റു പറയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളോടെ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരനുമായിട്ടാണ് ഒരു വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സഭയിൽ വന്ന് എല്ലാവരോടും ഏറ്റു പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുമായിട്ട് എല്ലാവരോടും ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അവർ ചെന്ന് നൂറ് പേരോട് പറയും അതിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടുവാനിടയാണ് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരൻ കൂട്ടു സഹോദരനുമായിട്ടൊരു വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ അവനുമായിട്ട് ചെന്ന് എനിക്ക് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം അവനുമായിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മറിച്ച് ഞാൻ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ സഭയിൽ ഞാൻ ഏറ്റു പറയണം ദൈവത്തോടാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് വേണം ഏറ്റു പറയാൻ അല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ അധികാരമുള്ളവൻ ഒരേ ഒരുവിനെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യർ കാർക്കും ആരുടെയും പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ യാതൊരു അധികാരമില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പലരും പലപ്പോഴും ഈ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ ചെന്ന് പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നതിനൊക്കെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനായിട്ട് പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് നീതിമാന്റെ സത്യോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു അവിടെ അവസാനം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്റെ സത്യോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വേണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ നിന്നും എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വേദന എൻ്റെ വേദനയായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം അവൻ്റെ രോഗം എൻ്റെ രോഗമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് അത്ര ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടു കൂടി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലാതെ ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ച് എന്നെയും രക്ഷിക്കണേ എന്നുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയിലല്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് നീതിമാൻ്റെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന പ്രേ വിത്ത് യുവർ ഹോൾ ഹാർട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നീതിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നീതിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നീതിമാൻ്റെ സത്യയോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദൈവൻ ഒഴിവനല്ല ആ നീതിമാൻ ആരുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഒരുവൻ മാത്രമാണെന്നല്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ നീതി അവൻ നമ്മളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു യോബ് തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം യോബിൻ്റെ മാത്രം സ്ഥിതിയല്ല മാറ്റിയത് യോബിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെയും സോറി യുവിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ സ്ഥിതി മാറ്റം മാത്രമല്ല മാറ്റി യുവിൻ്റെ സ്ഥിതിയും ദൈവം മാറ്റി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾക്കും വിടുതലായിത്തീരും ഒപ്പം അത് നമുക്കും വിടുതലും നന്മയും ആയിത്തീരുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവസ്തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചവരാണ് എന്നുള്ളതായ ബോധം നമുക്ക് വരണം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടി കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യ പദവി നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ലയൻ നാല് പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് തക്ക സമയത്ത് സഹായം ലഭിപ്പാൻ ധൈര്യത്തോടു കൂടി നമ്മളൊന്ന് കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരിക നമുക്കൊരു മഹാപുരോധനുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ബലഗിരുന്നൽ സഹതാപകം കാണിപ്പാൻ മതിയാത്തവനല്ല നമ്മുടെ കഴിയാത്തവനല്ല പാപമൊഴികെ സകലത്തിൽ നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായ ഒരു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായ ബോധം നമുക്ക് വരണം നമ്മൾ അന്യോന്യം പൊറുക്കാഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് നമ്മളോട് പൊറുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരന് നേരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെന്ന് അവനുമായിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ട് അന്യോന്യം പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബാഹ്യ ശാരീരികമായ രോഗസൗഖ്യമുണ്ട് ആന്തരികമായ രോഗസൗഖ്യമുണ്ട് അതെ വിടുതലുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നന്മകളുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം കഷ്ടതകളും മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ പെറുപെറുക്കുന്നവരായിട്ടല്ല കള ആവശ്യമില്ലാത്ത